Hey allemaal, hier Dr. Albert van Top Docs. En ik weet niet of je het hebt gezien, maar ik heb op dit moment een puist. Daar zo, midden op mijn voorhoofd. En hier ook nog één. Het is verschrikkelijk. Maar weet je, vaak zit je ontzettend veel te krabben aan je puisten. Want dan wil je dat ze natuurlijk snel overgaan en weggaan. En je loopt ze uit te drukken en waaah. Maar wat nou het beste helpt om puisten snel te laten overgaan, is ze een beetje te laten opdrogen. Dus als er echt zo'n gele kop op zit, is het op zich prima om hem uit te knijpen. En dan goed schoon te maken met een, met een stukje wc-papier. En dan moet je gewoon niet meer eraan zitten. Laat het droog worden. Dan gaat het snelst weer over. Van Romee kreeg ik een leuke vraag over Snapchat. Namelijk waarom sommige scheten meer stinken dan andere scheten. Nou, dat heeft alles te maken met wat je eet. Want scheten ontstaan namelijk als jouw bacteriën in je darmen aan het werk gaan met je eten. Het gaan verteren. En daarbij ontstaat een mengsel van gassen. En dat stinkt. Maar eigenlijk is scheten laten super gezond. Dat moet eigenlijk, want anders zwellen je darmen helemaal op en kunnen ze hun werk niet meer doen. Dus volgende keer dat je een scheet laat, zeg dan gewoon, ja jongens, heel, heel normaal, heel gezond, moet gewoon, anders ga ik dood. Serieus. Nou, en sommige scheten stinken meer, omdat bepaald eten, daar zitten andere koolhydraten, andere voeding, voedingsmiddelen in. En die zorgen gewoon voor een ander mengseltje aan gassen en dus voor meer stank. En eten wat meer stank oplevert zijn uh, bruine bonen. Koolsoorten zoals broccoli of, witte, of bloemkool of witte kool, uh, uh, pruimen, melk soms ook. Daar zit namelijk lactose in en dat, dat zorgt ook voor een vies tankje als dat afgebroken wordt in je darmen. Dus soms helpt het om een beetje rekening te houden met wat je eet. Uh, als je bijvoorbeeld weet dat je de volgende dag een, een belangrijk gala hebt of, of een prijsuitreiking van iets, dan helpt het soms om even iets te eten wat niet zoveel gas oplevert. Ik weet niet of je het wel eens hebt gehad, maar heb je wel eens een slapend been gehad? Vervelend hè? En ben je dan wel eens opgestaan om toch proberen te lopen? Super raar hè? Dat komt omdat je dan blijkbaar een poos een zenuw hebt lopen afknellen. En daardoor is je, is je been dan helemaal gevoelloos geworden. Want een zenuw zorgt voor je gevoel hè? En als je dan opstaat dan kun je en, en niet goed bewegen en heeft je een heel raar gevoel. Vervolgens gaat hij helemaal lopen tintelen en van allerlei rare gevoelens krijg je dan in je been. Het beste is dan om gewoon hem even los te schudden, gewoon een eindje te gaan lopen, dan gaat het vanzelf weer over. Interessante vraag over je oogkleur. De kleur van je ogen wordt bepaald door welke genen je krijgt van je ouders. Als twee mensen samen één kind krijgen, dan geeft deze ouder de helft van zijn genen door en de andere ouder ook de helft van zijn andere genen. En dat wordt dan samen één nieuw mens. En de genen bepalen dus welke ogen je krijgt. Nou wordt elke baby geboren met blauwe ogen en dat komt omdat het kleurstof in je iris, dat is het gekleurde stukje van je oog, dan nog niet is aangemaakt. Maar later, als je ouder wordt, dan krijgen je ogen ook de kleur die in je genen al is vastgelegd. Nou is het zo dat als je blauwe ogen hebt en hout, dan komt dat omdat allebei de genen die je van je ouders hebt gekregen blauw zijn. En dan alleen krijg je blauwe ogen. En 5% van de bevolking van heel de wereld heeft dat maar. Uh, bruine ogen, die winnen het altijd van blauwe ogen. Omdat bruin een, een sterkere kleurstof blijkbaar is dan blauw. Nou dat zijn zo wat dingetjes die je kunt weten over je oog. Uh, en ik ben benieuwd of jij nog andere vragen hebt over je lijf. Stuur hem in via Snapchat, dan beantwoord ik het misschien wel op YouTube.